E io non riesco a dire una frase, spiegare la TAV, il mondo, la globalizzazione. Io ho bisogno dei miei tempi. Quando voi mi parlate di TAV o non TAV, non posso dire, voi avete l'obbligo di, di far dire alle persone o sì o no. I vaccini o sì o no, non è lì la soluzione, è, è, è molto più vasta. Come si muoveranno le merci, come si muoveranno le persone fra dieci anni? Nella Spagna stanno facendo l'hyperloop per spedire le merci dentro un tubo a 1200 km all'ora e fra dieci anni magari entra questa, questo modo di spedire le merci che allora tutte le nostre infrastrutture saranno, saranno obsolete. Abbiamo il 40% di mezzi e noi facciamo infrastrutture per portare la metà di questi mezzi che sono vuoti. Allora ha senso questo? Allora ci dovremmo riunire con, un industriali, con gli industriali che vanno lì a protestare perché il loro progresso è il cemento. Il cemento, li togli dal calcestruzzo, non hanno un'idea a morire. 15 anni fa la Fiat Lansaldo faceva i treni più veloci del mondo, facevano 260 km all'ora. Sul binario che c'era, da setto variabile, si chiamava pendolino perché compensava le curve, una, una, una tecnologia raffinatissima. Invece sono arrivati quelli dell'alta velocità che sono cemento, fare gallerie, fare, fare ponti per fare una linea di cemento hanno fatto, e hanno tolto una tecnologia meravigliosa per fare l'alta velocità che va a 260 km all'ora, 270, la stessa che avevano i treni prima. Allora bisogna sedersi lì, ormai non è più questione di destra, sinistra, centro, movimento, non movimenti. Bisogna sedersi lì con gli ingegneri, gli architetti, i filosofi, gli artisti, mettersi lì e contaminarsi di idee. Perché il mondo sta andando avanti a una velocità pazzesca. E noi stiamo a parlare di cazzate. Noi siamo i numeri uno nel mondo. Quanti Leonardo da Vinci ci sono in Italia? Quanti Shakespeare ci sono in Italia? Tiriamoli fuori. E questo è un reddito per le persone, quindi è basilare per tirare fuori queste persone e tirare fuori queste idee.